السلام علیکم ایوری ون پاک جمبی سٹار میں آپ کو خوش آمدید ویڈیو کو پورا دیکھئے گا اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ پولیے گا آج کی ہماری ویڈیو ہے یونیورسٹری کالیج آف فیصل آباد کے ریلیٹر تو اس ویڈیو میں آپ جان سکیں گے کہ کون کون سے ایسے بی ایس پروگرامز ہیں جو جی سی یو ایف نے مارننگ میں اور ایوننگ میں اپلائے کرنے کے لیے سٹوڈنٹس کو دیئے ہیں تو اس میں آ جاتے ہیں ہمارے پاس فرسٹ فال آ جاتا ہے فاکلٹی آف آرٹ سوشل سائنسز کے اندر تو اس کے اپلائیڈ سائیکولوجی بی ایڈ ہانیس ایلیمنٹری سائنسز اور بی ایس انگلیش لیٹریچر بی ایس انگلیش لیٹریچر اور لنگویسٹری فائن آرٹس ہوم ایکنومکس ہسٹری انٹرنیشنل ریلیشنز لاو فائیو ایئرز پروگرام میس کمیونکیشن پاکستان سٹڈیز پولیٹیکل سائنس پولیٹک پالیٹکس اینڈ پارلیمنٹری سٹڈیز سوشیالوجی ایٹ سٹراس یہ جو ہیں فاکلٹی آف آرٹس اینڈ سوشل سائنسز کے اندر ہمارے پاس آ جاتے ہیں اس کے بعد ہے فاکلٹی آف انجنئرنگ تو فاکلٹی آف انجنئرنگ میں آ جاتا ہے آرچیٹیکچر فائیو ایئرز اور انوائرمنٹل سائنسز بی ایس سی الیکٹریکل انجنئرنگ بی ایس سی الیکٹریکل انجنئرنگ ٹیکنالوجی بی ایس سی سیول انجنئرنگ ٹیکنالوجی بی ایس سی میکینیکل انجنئرنگ ٹیکنالوجی بی ایس سی کیمیکل انجنئرنگ ٹیکنالوجی اس کے بعد آتا ہے ہمارے پاس فاکلٹی آف اسلامک اور انٹرل لرننگ اس میں آتا ہے اسلامک اسٹڈیز اردو اور کالج آف اورینٹل لینگویج یعنی کہ عربک پیرشن اینڈ پنجابی یعنی کہ ان تین تھری لینگویج کے اندر آپ جو ہیں اپنا بی ایس پروگرامز کمپلیٹ کر سو اس کے بعد آتا ہے ہمارے پاس فکلٹی آف میڈیکل سائنس ڈاکٹر فیزیکل تھیرپی ایسٹرن میڈیکل میڈیسن اینڈ سورجی ہومین نیٹریشن ڈائیٹکس میڈیکل لیب ٹیکنالوجی آپریشن تھیٹر ٹیکنالوجی اس کے اور ایسٹیٹکس اینڈ پور ایسٹیٹکس ریڈیولوجی اینڈ ایمیجنگ ٹیکنالوجی جو کہ بہت ہی اچھی ڈگری پروگرامز ہے اس کے اور ساتھ آ جاتا ہے ہمارے پر فکلٹی آف فارماسیوٹیکلز جس میں آ جاتا ہے ہمارے پاس فارم میسی فارم ڈی پروگرام فائیو ایئرز پروگرام فکلٹی آف فیزیکل سائنس میں آ جاتا ہے امپلائیڈ کیمیسٹری کیمیسٹری کمپیوٹر سائنس ڈیٹا سائنس ڈیٹا انالیسس جیوگرافی ریموٹ سینسنگ اینڈ انفارمیشن ٹیکنالوجی میتھامیتھکس فیزیکس سافٹر انجنئرنگ ایڈ سٹراز اس کے بعد آتا ہے ہمارے پاس فکلٹی آف لائف سائنسز بائیو انفارمیٹکس بائیو انفارمیٹکس بائیو کیمسٹری بائیو ٹیکنالوجی بارٹنی بائیو فوڈ سائنسز اینڈ مائکرو بیالوجی فیزیولوجی اینڈ فیزیکل ایڈوکیشن اینڈ سپورٹ سائنسز اور ہمارے پاس فکلٹی آف مینی کامرس اکنومکس اور اکاؤنٹنگ اینڈ فائنانس ایڈ سٹراز یہ ڈگری پروگرامز ادھر کروائے جاتے ہیں تو اس کے بعد ہم یہ مارننگ کے ڈگری پروگرامز ہیں اب بات کرتے ہیں ہم آپ سے ایوننگ کے ڈگری پروگرامز کے بارے میں تو ایوننگ کے ڈگری پروگرامز میں یہ کرواتے ہیں فکلٹی آف آرٹس میں اپلائیڈ سائیکولوجی انگلیش لیٹریچر فیسٹری انگلیش لیٹریچر فائن آرٹس میس کمیونکیشن انٹرنیشنل ریلیشن اور پولیٹیکل سائنس سوشیولوجی لا فائیو ایئرز پروگرام فکلٹی آف اکنامکس اینڈ مینجمنٹ سائنسز کامرس اکنامکس پبلک ایڈمنسٹریشن لائل پور بزنس ایڈمنسٹریشن بی بی اے وغیرہ اور اس کے بعد فکلٹی آف لائف سائنسز میں آ جاتا ہے بائیو کیمسٹری بائیو انفارمیٹکس بائیو ٹیکنالوجی بارٹنی فوڈ سائنس ٹیکنالوجی مائکرو بیالوجی زولوجی اور فکلٹی آف میڈیکل سائنسز میں آ جاتا ہے ڈاکٹر آف فیزیکل تھیرپی فائیو ایئرز پروگرامز اور ہیومن نیوٹریشن ڈائٹکس اس کے بعد میڈیکل لیب ٹیکنالوجی ایم ایل ٹی جسٹ میڈیکل لیب ٹیکنالوجی ہے الائیڈ ہلتھ سائنسز میں جو کہ ایوننگ میں کروائی جا رہی ہے اور ایچ این ڈی بھی کروائی جا رہی ہے اور ڈاکٹر آف فیزیکل تھیرپی بھی لیکن ریڈیو گرافی کی جو فیلڈ ہے وہ ایوننگ ٹائم پہ بالکل بھی نہیں ہے وہ ریپلیکہ میں نہیں ہو رہی اس کے بعد ہمارے پاس آ جاتا ہے فکلٹی آف فیزیکل سائنس نے اپلائیڈ کیمسٹری کیمسٹری انفارمیشن ٹیکنالوجی میتھامیٹکس فزیکس جیوگرافی کمپیوٹر سائنس سافٹ ویئر انجینئرنگ اینڈ اسٹیٹکس اور فکلٹی آف انجینئرنگ میں آج ہمارے پاس آ جاتا ہے انوائرمنٹل سائنسز اور فکلٹی آف اسلامک اور انٹرل میں آ جاتا ہے اسلامک اسٹڈیز اینڈ اردو تو اس طرح یہ یہ وہ فیلڈز ہیں جو کہ آپ کو ایوننگ میں اسٹڈی کروائی جائیں گی اس میں آپ ایوننگ میں ایڈمیشن پہ سکتے ہیں جو پہلے ہم نے بتائی ہیں وہ آپ کو وہ صرف مارننگ کے لیے ہی ہیں آپ نے صرف مارننگ کے لیے اگر اپلائی کرنا ہوگا تو وہ ان فیلڈز پر اپلائی کر سکتے ہیں جس جن میں جیسا کہ ریڈیولو گرافی کی جو فیلڈ ہے وہ آپ کی مارننگ میں کنسیڈر کی جاتی ہے لیکن جو ہے ایم ایل ٹی کی ہومین نیٹریشن کی اور ڈاکٹر آف فیزیکل تھیرپی کی یہ تین ایسی فیلڈز ہیں جن کا ایوننگ میں بھی انہوں نے ایڈمیشن اوپن کیا ہوا ہے اور یہ ایوننگ میں کلاسز بھی ان کی ہو سکتی ہیں اور ہوں گی اور اس کے بعد ہم بات کرتے ہیں آپ سے جی سی یو ایف نے سٹوڈنٹس کے لیے ایک بہت بڑی اپرچونٹی جاری کی ہے اور یہ بہت بڑی اپرچونٹی ہے سٹوڈنٹس کے لیے جو کہ اپنا فور ایئرز ڈگری پروگرام جو ہے وہ کمپلیٹ نہیں کر پاتے تو وہ اپنا ٹو ایئرز ڈگری پروگرام جو ہے وہ سٹارٹ کر سکتے ہیں اس کو ہم کہتے ہیں اسوسیٹڈ ڈگری پروگرام اور یہ ٹو ایئر ڈگری پروگرام ہے آفرڈ ایٹ یونیورسٹی کمیونٹی کالج یعنی کہ یونیورسٹی کے ساتھ یہ کمیونٹی کالج ہے جو کہ جی سی یو ایف کا ہی ہے اس میں یہ کروائے جاتے ہیں اس میں آ جاتا ہے اپلائیڈ سائیکولوجی ا
रेप्लिका यानी कि मॉर्निंग और इवनिंग में दोनों तरह से आप अप्लाई कर सकते हैं जी की तरफ से स्टूडेंट्स के लिए एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है और ये अपॉर्चुनिटी उन स्टूडेंट्स के लिए है जो कि अपना एसोसिएट डिग्री प्रोग्राम पहले से ही जी में कर रहे हैं और जी सी के कम्युनिटी कॉलेज की तरफ से कर रहे हैं और इसमें ये है कि वो स्टूडेंट्स जो अपना ए डी पी प्रोग्राम्स बी एस में कन्वर्ट करना चाहते हैं यानी कि ये ए डी पी प्रोग्राम फोर्थ सेमेस्टर का होता है यानी कि टू इयर्स डिग्री प्रोग्राम है और इसको हम अगर एट इयर्स एट सेमेस्टर के अंदर कन्वर्ट करना चाहते हैं तो हम इसके लिए एक एप्लीकेशन के तौर पर एक दोबारा एडमिशन अप्लाई करेंगे जिसमें हम कहेंगे कि हमें दोबारा एडमिशन दिया जाए हम फिफ्थ सेमेस्टर में पढ़ना चाहते हैं इसी तरह एम और एम के स्टूडेंट्स के लिए भी ये एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है तो हमारे पास मॉर्निंग के लिए जो हम अप्लाई कर सकते हैं उसमें आ जाता है अप्लाइड केमिस्ट्री इंग्लिश लिटरेचर एंड लिंग्विस्टिक अप्लाइड साइकोलॉजी अरेबिक बायोटेक्नोलॉजी बॉटनी केमिस्ट्री कॉमर्स कंप्यूटर साइंस इकोनॉमिक्स एजुकेशन इंग्लिश लिटरेचर इन्वायरमेंटल साइंसिस जियोग्राफी हिस्ट्री इंटरनेशनल रिलेशन उसके बाद आता है इस्लामिक स्टडी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी लाइब्रेरी टेक एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और उसके बाद आता है मैथ कम्युनिकेशन मैथमेटिक्स पाकिस्तान स्टडीज फिजिकल एजुकेशन एंड स्पोर्ट्स साइंसिस फिजिक्स पॉलिटिकल साइंस पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन पंजाबी सोशियोलॉजी स्टैटिक्स उर्दू एंड जोलॉजी तो अब हम बात करते हैं जी सी यू एफ के एसोसिएट डिग्री प्रोग्राम्स के रिप्लिका एडमिशन के बारे में कि यानी कि इसमें कौन कौन सी डिग्रीज जो हैं जिस पर हम अप्लाई कर सकते तो इसमें आ जाता है अप्लाइड केमिस्ट्री इंग्लिश लिटरेचर एंड लिंग्विस्टिक अप्लाइड साइकोलॉजी बायोटेक्नोलॉजी बॉटनी केमिस्ट्री कॉमर्स कंप्यूटर साइंस टेक्नोलॉजी उसके बाद आते क्रिमिनोलॉजी इकोनॉमिक्स एजुकेशन इंग्लिश लिटरेचर इन्वायरमेंटल साइंसिस जियोग्राफी और उसके बाद आता है इंटरनेशनल रिलेशन उसके बाद हमारे पास आ जाता है फिजिकल एजुकेशन एंड स्पोर्ट्स साइंस फिजिक्स पॉलिटिकल साइंस पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन सोशियोलॉजी स्टैटिक्स उर्दू एंड जोलॉजी गवर्नमेंट कॉलेज यूनिवर्सिटी फैसलाबाद की तरफ से एक डिप्लोमा जो है वो पोस्ट मजिस्ट्रियल डिप्लोमा इन साइकोलॉजी जिसकी एलिजिबिलिटी जो है वो हम आपसे अभी शेयर करते हैं ये बहुत ही अच्छा डिप्लोमा है उन साइकोलॉजी डिपार्टमेंट्स के स्टूडेंट्स के लिए इसमें जो स्टूडेंट्स जो हैं बीएस कर रहे हैं या बीएस एस कर चुके हैं यानी कि टू ईयर्स डिग्री प्रोग्राम कर चुके हैं और एम अप्लाइड साइकोलॉजी कर रहे हैं तो वो इसमें अप्लाई कर सकते हैं और मिनिमम रिक्वायरमेंट जो होगी इसमें फिफ्टी परसेंट मार्क्स इन एनुअल सिस्टम और थ्री जी पी ए आउट ऑफ फोर जी पी ए यानी कि जिस उन स्टूडेंट्स के लिए ये बहुत ही अच्छा डिप्लोमा है जो कि जिनके मार्क्स जो हैं वो फोर में से थ्री जी पी ए हैं इन सेमेस्टर सिस्टम में वो इसमें अप्लाई कर सकते हैं अब हम आपसे बात करते हैं बी एस अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम्स के बारे में इनका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है कि मॉर्निंग में कौन कौन से स्टूडेंट्स अप्लाई कर सकते हैं और उनकी एज कितनी होनी चाहिए और उनका जो है एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया कि उनके मार्क्स कितने होने चाहिए फोर्टी फाइव परसेंट से अबव वाले मार्क्स वाले बच्चे जो हैं वो किस किस डिग्री प्रोग्राम में अप्लाई कर सकते हैं और सिक्सटी से अबव वाले बच्चे जो हैं वो किस डिग्री प्रोग्राम में अप्लाई कर सकते हैं पहली बात तो ये कि ऑल जेंडर हैविंग अप्लाई डोमिसाइल और पंजाब और एलिजिबल फॉर एडमिशन के तमाम डिग्री प्रोग्राम्स के लिए जो तमाम पंजाब के हैं वो अप्लाई कर सकते हैं और मॉर्निंग के लिए जो एज लिमिट है वो 22 इयर्स है और रेप्लिका के लिए जो एज लिमिट है वो 24 इयर्स है और इसके बाद आ जाता है हमारे पास थ्री इयर्स आर एज रिलैक्सेशन कैन बी ग्रांटेड बाय द कंपिटेंट अथॉरिटी ऑन रिक्वेस्ट ऑफ स्टूडेंट्स ऑफ जुलाई रिकमेंडेड बाय द एडमिनिस्ट्रेशन यानी कि अगर कोई आपका जानने वाला है तो उसको थ्री इयर्स डिग्री प्रोग्राम्स यानी कि थ्री इयर्स एज रिलैक्सेशन दी जा सकती है उसके बाद बात करते हैं हम कि विच स्टूडेंट्स कैंडिडेट्स के जो मार्क्स हैं वो कितने होने चाहिए तो विद दैट लिस्ट फोर्टी फाइव परसेंट मार्क्स इन एफ एफ एस सी आई सी एस आई कॉम ए लेवल एग्जामिनेशन और इक्विलेंट एलिजिबल फॉर वो कहते हैं कि हमारे पास फोर्टी फाइव परसेंट मार्क्स वाले जो स्टूडेंट्स हैं वो एफ एस सी एफ एस सी आई सी एस आई कॉम और ए लेवल में जो है वो तमाम डिग्री प्रोग्राम्स में अप्लाई कर सकते हैं सिवाय इनके फार्म डी में मेडिकल हेल्थ प्रोफेशनल डिग्री डी पी टी जिसमें आ जाता है हमारे पास मेडिकल लैब टेक्नोलॉजी रेडियोग्राफी एंड इमेजिंग टेक्नोलॉजी और इस तरह जो है इनमें वो अप्लाई नहीं कर सकते और बी एस इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में भी अप्लाई नहीं कर सकते क्योंकि इनका जो लास्ट मेरिट जो है वो काफ़ी ज़्यादा होता है और इस वजह से सिक्सटी परसेंट वाले बच्चे जो हैं वही अप्लाई कर सकते हैं 
फॉर बी एस सी इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल सिविल केमिकल इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी प्रोग्राम्स बी एस सी एस बी एस आई टी बी एस सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग बी एस डेट एंड साइंस एंड बी एस डाटा एनालिटिक्स और उसके बाद इतना हमारे पास प्रोग्राम्स एट लीस्ट फिफ्टी परसेंट मार्क्स आर रिक्वायर्ड एडमिशन विल बी ग्रांटेड ऑन स्ट्रिक्टली ऑन मेरिट ऑन द बेसिस ऑफ मार्क्स ऑप्टेन इन एफ एस सी एफ ए आई सी एस आई कॉम और ए लेवल और अर्लियर सेशन विल बी कंसिडर फॉर अपलिका प्रोग्राम्स ऑनली बाई डिडक्टिंग टेन मार्क्स फॉर ईच ईयर्स यानी कि वो स्टूडेंट्स जिनके जिन्होंने पहले अप्लाई किया था लेकिन एडमिशन नहीं हुआ उनके टेन मार्क्स जो हैं वो डिडक्टेड किए जाएंगे उसके बाद एडमिशन सिक्स है जो एडमिशन विल बी ग्रांटेड प्रोविजनली सब्जेक्ट वेरीफिकेशन टू द कैंडिडेट्स फ्राम द रेलिवेंट इंटरमीडिएट सेकेंडरी एजुकेशन बोर्ड एंड इक्विलेंस सर्टिफिकेट इज रिक्वायर्ड फ्राम द आई बी सी सी इस्लामाबाद एंड लाहौर वेयर एप्लीकेट कैन बी प्रूवड एंड द नेक्स्ट हमारे पास है एप्टीटाइड टेस्ट कंडक्टेड बाई डिपार्टमेंट ऑफ फाइन आर्ट्स फॉर बी एफ ए प्रोग्राम यानी कि फाइन आर्ट्स के स्टूडेंट्स से जी सी यू एफ टेस्ट जो है वो कंडक्ट किया जाता है एंट्री टेस्ट कंडक्टेड बाई यू ई टी लाहौर इज कम्पल्सरी फॉर बी एस इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग एंड एंट्री टेस्ट कंडक्टेड बाई यू ई टी लाहौर बाई यू जी सी एफ इज कम्पल्सरी फॉर बी एस इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल सिविल एंड केमिकल इंजीनियरिंग एंड द लैट टेस्ट इज कंडक्टेड बाई एच इज कम्पल्सरी फॉर एडमिशन इन एल एल बी फाइव ईयर्स डिग्री प्रोग्राम हम बात करते हैं कि किन किन डिग्री प्रोग्राम्स के लिए जो है वो आप अप्लाई कर सकते हैं और किस किस डिग्री प्रोग्राम्स का आपका होना जरूरी है यानी कि एफ ए एफ एस सी और आई सी एस के स्टूडेंट्स जो हैं वो बी एस इकोनॉमिक्स एल एल बी फाइव ईयर्स प्रोग्राम बी एड ऑनर्स एलिमेंट्री बी बी ए बी एफ ए कॉमर्स अकाउंटिंग एंड फाइनेंस के लिए अप्लाई कर सकते हैं उसके बाद इतना हमारे पास बी एस होम इकनॉमिक्स के लिए एफ पे एफ एस और ए लेवल के स्टूडेंट्स और डी वाले जो हैं वो अपने अप्लाई कर सकते हैं और इनके लिए फाइव सीट्स रिक्वायर्ड होंगे मॉर्निंग और रेप्लिका पे उसके बाद बी एस फूड साइंस एंड टेक्नोलॉजी में अप्लाई कर सकते हैं एफ एस सी प्री मेडिकल इंजीनियरिंग ए लेवल और डी ए फूड साइंस टेक्नोलॉजी और इनकी टू परसेंट सीट्स जो हैं वो होती हैं उसके बाद इतना हमारे पास बी एस केमिस्ट्री और बी एस अप्लाइड केमिस्ट्री के लिए जो एफ एस सी प्री मेडिकल एफ एस सी प्री इंजीनियरिंग के बच्चे जो हैं वो अप्लाई कर सकते हैं उसके बाद इतना हमारे पास बी एस इन्फॉर्मेटिक्स एंड बी एस फिजिक्स के एफ एस सी प्री इंजीनियरिंग प्री मेडिकल विद फिजिक्स एंड मैथमेटिक्स के स्टूडेंट्स जो अप्लाई कर सकते हैं उसके बी एस मैथमेटिक्स बी एस सी एस बी एस आई टी बी एस सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग बी एस डाटा साइंस एंड बी एस डाटा एनालिसिस में एफ एस सी प्री इंजीनियरिंग प्री मेडिकल और आई सी एस और इक्विलेंट डिग्री प्रोग्राम जो कि इस्लामाबाद बोर्ड की तरफ से यह सर्टिफिकेट जारी करता जो है वो अप्लाई कर सकते हैं उसके बाद इतना हमारे पास बी एस सी इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग बी एस सी मैकेनिकल इंजीनियरिंग बी एस सी सिविल इंजीनियरिंग बी एस सी केमिकल इंजीनियरिंग तो इसमें कर सकते हैं एफ एस सी वाले डी आई वाले इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग डी आई मैकेनिकल इंजीनियरिंग एफ एस सी डी आई सिविल इंजीनियरिंग एफ एस सी और डी आई केमिकल इंजीनियरिंग विद फिफ्टी परसेंट सीट्स फॉर डी आई एंड फिफ्टी परसेंट सीट्स फॉर एफ एस सी यानी कि इसमें पचास फीसद कोटा जो होगा वो डी आई का होगा और पचास फीसद कोटा जो होगा वो प्री इंजीनियरिंग के लिए होगा और इसमें आ जाता हमारे पास जो है द फार्मूला फॉर द मेरिट कैलकुलेशन फॉर एडमिशन इज अंडर डी आई एफ एस सी सेवेंटी वेस्टेज यानी कि इनका जो है एंट्री टेस्ट यू ई टी की तरफ से होगा वो थर्टी परसेंट होगा और एफ एस सी जो है डी आई के साथ सेवेंटी परसेंट मार्क्स लिए जाएंगे और इनका एग्रीगेट बनाया जाएगा उसके बाद आ जाता है हमारे पास बी एस इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग तो बी एस इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में आप एफ एस सी प्री इंजीनियरिंग प्री मेडिकल और विद एडिशनल सब्जेक्ट्स और मैथमेटिक्स ए लेवल्स डी ए इलेक्ट्रिकल 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 इलेक्ट्रॉनिक्स और इक्विलेंट एग्जामिनेशन ऑन मेरिट बेस पर आप सेवेंटी परसेंट वेटेज होगा और यू टी टेस्ट जो होगा वो आपका थर्टी परसेंट होगा अब बात करते हैं क्राइटेरिया फॉर बी एस फिफ्थ सेमेस्टर यानी कि उस डिग्री प्रोग्राम के जो स्टूडेंट्स होंगे वो अपने फिफ्थ सेमेस्टर के लिए कौन से स्टूडेंट्स हैं वो एलिजिबल होंगे तो इसमें ऑल जेंडर्स वो हैविंग डोमिस पंजाब आर एलिजिबल फॉर एडमिशन एंड द कैंडिडेट्स एट लीस्ट फोर्टी फाइव परसेंट मार्क्स इन टर्मिनल डिग्री और हाउ आर द सब्जेक्ट्स वे मार्क्स विल बी एडिड वाइल कैलकुलेटिंग द मैरिट इन विच दैट एडमिशन इज बीइंग शॉर्ट वो कहते हैं वो तमाम स्टूडेंट्स जो अप्लाई करते हैं उनके जो जिस सब्जेक्ट में अप्लाई करेंगे उस सब्जेक्ट के मार्क्स जो हैं वो उसके अंदर ऐड किए जाएंगे इसी तरह इनमें वो आ जाएगा अप्लाइड लिंग्विस्टिक इकनॉमिक्स इंग्लिश मैथमेटिक्स फिजिक्स स्टेटिक्स एंड जोलॉजी और उसके बाद आ जाता है हमारे पास द कैंडिडेट हु है पास बी ए बी एस सी फॉर इक्विलेंट एग्जामिनेशन इन सेकेंड एनअल एंड फर्स्ट एनअल टू थाउजेंड ट्वेंटी ट्वेंटी वन एंड विल बी कंसिडर एडमिशन सेशन विल बी कंसिडर्
टेन मार्क्स फॉर ईच ईयर वो कहते हैं अगर कोई स्टूडेंट जो है वो बी ए बी एस सी का है तो वो अगर सेकेंड एनुअल फर्स्ट एनुअल में उसके मार्क्स जो हैं अगर जैसा कि एक स्टूडेंट उसने अप्लाई किया टू थाउजेंड ट्वेंटी में और अब वो अप्लाई कर रहा है टू थाउजेंड ट्वेंटी वन में दोबारा तो उसके दस मार्क्स जो होंगे वो डिडक्ट किए जाएंगे जो है वो उसमें से खारिज कर दिए जाएंगे और इनकी जो एज लिमिट होगी वो ट्वेंटी टू ईयर्स वाले जो स्टूडेंट्स होंगे वो मॉर्निंग में अप्लाई कर सकते हैं और ट्वेंटी फोर ईयर्स वाले जो होंगे स्टूडेंट्स वो जो है इवनिंग में अप्लाई कर सकते हैं इसके बाद बात करते हैं हम हाफज कुरान स्टूडेंट्स की और वो जो हाफज कुरान स्टूडेंट्स होंगे अगर उन एडमिशन होता है तो इसमें टेन टेन टू ट्वेंटी मार्क्स जो होंगे वो इसके ऐड किए जाएंगे और उसके बाद आ जाता है टोटल मार्क्स बी ए बी एस सी इन केस और टोटल एट हंड्रेड मार्क्स सब्जेक्ट्स अब मतलब कि अगर कोई भी स्टूडेंट है तो उसके बी ए बी एस सी के मार्क्स जो होंगे वो एट हंड्रेड प्लस में ऐड करके उसका जो है एग्रीगेट बनाया जाएगा उसके बाद आता है फाइव परसेंट सीट्स आर फिक्स फॉर द कैंडिडेट हु है पास सोशियल डिग्री प्रोग्राम इन द रेलिवेंट सब्जेक्ट अगर पाँच फीसद उन कैंडिडेट्स की को दिए जाएंगी सीट्स दी जाएंगी जिनके जो है वो सीट डिग्री प्रोग्राम उसी सब्जेक्ट में पास की हुई होंगी और इसी तरह हमारे पास ये सीट कोटा भी सामने नज़र आ रहा है तो आप सीट कोटा को भी देख सकते हैं कि कौन कौन से स्टाफ को या टीचिंग स्टाफ या चिल्ड्रन या स्पोर्ट्स या डिसेबल कैंडिडेट्स के लिए कितना कितना जो है वो कोटा रखा गया है अब हम बात करते हैं अपने जी के एडमिशन के बारे में तो जी एडमिशन के लिए जो आप अप्लाई कर सकते हैं तो इसके लिए हमारे पास जी सी यू एफ डॉट ईडियो डॉट पी के की वेबसाइट पर जाकर हम अपना अप्लाई कर सकते हैं इसकी अप्लाई करने की जो लास्ट डेट है वो है फोटीन अक्टूबर यानी कि फोटीन टेन टू थाउजेंड ट्वेंटी वन और इस तरह हम इस पर अप्लाई कर सकते हैं इसकी जो एडमिशन फीस है वो है हमारे पास सेवन हंड्रेड और तो टेस्ट फीस जो होगी वो हंड्रेड होगी फाइव हंड्रेड रुपीज़ तो आप इसके बारे में अगर कुछ जानना चाहते हैं या टेस्ट के बारे में इंटरव्यू के बारे में और प्रोस्पेक्टस के बारे में तो आप जी सी यू एफ की वेबसाइट पर जाकर इसको डाउनलोड करके आप इसको देख सकते हैं अगर अभी भी आपको किसी चीज़ की कोई इन्फॉर्मेशन या कुछ चीज़ चाहिए होगी तो आप हमसे कमेंट में पूछ सकते हैं ताकि हम बर वक्त आप तक अपडेट पहुँचती रहें उम्मीद करता हूँ आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी होगी तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा एजुकेशन के हवाले से कोई सवाल हो तो कमेंट में बताइएगा अल्लाह हाफिज़